。大家好，欢迎收看《行武离》。之前咱们聊过位于南太平洋上的亨德森岛，距离最近的大陆都要五千多公里。十五世纪之前曾有人定居，但后来都消失了。今天咱们要聊的也是世界上最偏远的海岛。只不过这是一座有人居住的海岛，它的名字很长，特里斯坦达库尼亚，以下咱们就简称特里斯坦吧。特里斯坦位于南大西洋，差不多南美洲与非洲中间的位置。这座不起眼的小岛，在地图上你不仔细看，根本就发现不到。特里斯坦距离南非开普敦大约两千八百一十六公里，距离巴西里约热内卢三千三百四十六公里，距离阿根廷布宜诺斯艾利斯四千一百三十一公里。距离其最近的人类社区圣赫勒拿岛也要两千四百三十七公里，不得不说，这是绝对的偏远了。而且特里斯坦岛上没有机场，更没有可供船舶停靠的安全的港口。到达岛上最快的方法就是先坐飞机到南非开普敦，然后从开普敦坐七天七夜的轮船，因为没有港口，轮船也不能靠岸。要想上岛，还得乘坐救生艇或者直升飞机。不过，能够到达特里斯坦的轮船也并不是每天都有，基本上一年也超不过十班吧。所以说，特里斯坦距离遥远，交通又极其不方便，可见不管从时间上还是空间上，都可以称得上是全世界最偏远的海岛了。站在远洋轮船上看特里斯坦小岛，就好像茫茫大海中的一个小山尖其实，它确实是一座火山岛。小岛近乎于圆形，平均直径为十二公里，周长约四十公里。岛中间的山峰距海平面大约两千零八十二米。总而言之，因其崎岖的山地景观、缺乏天然安全的港口、缺乏农业用地，以及四季常有的大雨和强风的恶劣气候，因而被几百年前的早期探险家忽视，认为这里不适合人类居住。不过，总有这么一群平凡的人，准备好了生活在人类文明的边缘。在世界上最孤立的社区安顿下来，并最终茁壮成长。截止到2002年4月29日，特里斯坦共有241名纯粹的岛民，其中的13人暂时居住在海外，另外还有30名外籍工人及其家人和游客。也就是说，目前共有258人居住在岛上。你肯定特纳闷，这完全就是与世隔绝的海岛。那岛上的人是怎样忍受如此纯粹的孤寂和恶劣的自然环境，从而一直坚持在岛上生活下来的呢？其实，别看小岛不大，还生活着两百多人。现在这座小岛基本上也挺现代化的。岛上有一小片相对平坦的草原，这是唯一可以居住的地方。家家户户的房屋都建于此。除了自家的住房，岛上还有教堂、学校、邮局、游客中心、博物馆。酒吧、咖啡厅、高尔夫球场、医务室、警察局、政府大楼、海鲜加工厂、发电厂、自来水设施和污水处理系统等等，同时还有卫星接收器，可以接收电视信号和网络信号。而且现在小岛上还有自己的网络商城，面向全世界销售自己当地的特色产品呢。不过即使这样，据说岛民也还是有一部分流失海外，可能确实眼前的苟且不如远方的田野吧。现在的岛民基本上都是农民，以农牧业、渔业和手工业为主。天气好的时候，他们乘坐渔船从仅有的小港口出海，用捕虾器捕捉龙虾。这些龙虾会在岛上的加工厂加工后出口到日本以及美国。据说因其味道好，价格也挺贵的。除了捕捉龙虾，他们还会钓鱼，但似乎不用鱼竿，只用钓线加上鱿鱼，在鱼钩上做诱饵就可以了。钓上来的鱼又肥又大。通常收获还是不错的。不出海的岛民则在岛上相对平坦的平原上饲养牛、羊，还有驴和鸡。妇女们在家里自己纺毛线、织毛衣，成品毛衣还有自己的品牌会在网上销售。另外，还有一些上岁数的大爷则会在地里种土豆。土豆在特里斯坦算是绝对的主食，可以煮，可以烤，还可以捣碎，塞进羊肩肉里烤，油炸面团和果酱一起吃，或者和葡萄干一起做成甜布丁。特里斯坦岛民认为，土豆是一种保险，这里总是有足够的土豆。岛上警察局长康拉德·格拉斯说：“如果世界突然变得疯狂，金钱一文不值，我们还有主食蔬菜——土豆。”不得不说，自给自足的满足也是一种现代化繁荣的体现。最起码，这是一个心灵净化的社区。别看特里斯坦岛上仅有两百多人，但岛上同样还拥有自己的宪法。因为特里斯坦属于英国的海外领地，所以其国家元首为英女王伊丽莎白二世。
。在特里斯坦达库尼亚，除了出口龙虾之外，还有另一项收入来源，则是岛上的邮票和硬币的销售。特里斯坦达库尼亚发行过很多邮票。其中最新发行的是伊丽莎白二世女王陛下白金禧年系列邮票，还有一九六一年火山爆发六十周年系列邮票等等。现在的特里斯坦达库尼亚实际上也是一个群岛的名字。这一群岛包括有人居住的特里斯坦达库尼亚岛、无人居住的南丁格尔岛、中岛、斯托尔滕霍夫岛和伊纳克塞瑟布尔岛以及高夫岛。其实，特里斯坦从最早发现至今，作为世界上最偏远的人类定居点，也并非一帆风顺。岛上的人口数量也经历过较大的变化。特里斯坦首次被发现是在1506年，当时葡萄牙海军上将特里斯坦达库尼亚在前往好望角的途中，发现了这一片群岛，并以自己的名字命名了主岛。从1509年开始，特里斯坦便首次出现在了航海地图上。一五四一年，则出现在了莫卡托的世界地图上。其实，特里斯坦被当年葡萄牙海军上将发现也绝非偶然，因为在大航海的日子里，特里斯坦是从欧洲到印度洋的首选航向的必经之地。荷兰东印度公司从一六一七年开始，坚持让他们的船长在大西洋上充分利用信封航行，因为那时候基本上都是帆船。航海路线大都是紧贴巴西海岸南行，然后横跨大西洋，绕过好望角到达印度洋。因此，特里斯坦在十七、十八、十九世纪初一直都处在海上高速公路上。特里斯坦第一次有记录的登陆是一六四三年二月七日，荷兰东印度公司海姆斯泰德船队的船员，他们在岛上用淡水、鱼、海蚌和企鹅补充了补给。后来，荷兰人在1650年至1669年间有两次远征特里斯坦，以探索该岛是否可以成为船只的补给基地。但这个想法最终被放弃了，很可能是因为特里斯坦没有安全的港口。不过，在1656年，荷兰绘制出了该群岛的第一张粗略地图。转眼过了一百多年，特里斯坦仍旧无人踏足，但每年有无数的船只经过。人们总好奇这岛上到底是啥环境，到底有没有定居的可能呢？在1767年，法国护卫舰的船员对特里斯坦进行了首次全面调查。几十年后，特里斯坦迎来了史上第一次科学探索。法国博物学家路易斯·玛丽·奥伯特·杜皮特·托里斯于1793年1月，从法国布雷斯特到毛里求斯的法国商业远征期间，在岛上停留了三天。他在岛上收集了一些植物，同时发现岛上有人类居住的痕迹，比如杂草丛生的花园和壁炉。这可能是一百年前荷兰探险家留下的。据说早期有人发现岛上有无数的山羊和野猪，就此断定之前肯定有过人类居住。与此同时，差不多相同的年月，英国第一任驻华大使乔治·马格尔尼于1793年1月，在率领使团去中国给乾隆皇帝祝寿的航程中。也对特里斯坦进行了调查，最后他确定这个岛屿不适合人类定居。其实一直以来，英国、法国、荷兰都想将特里斯坦作为远洋补给的基地，但就是因为没有合适的港口而都不了了之了。不过到了十八世纪后期，全世界掀起了捕杀鲸鱼和海豹的高潮。咱们之前聊过，当时世界上最富有的城市——美国马萨诸塞州的新贝德福德，就是因为捕鲸和生产鲸油而发展起来的。因此，那个时期越来越多的美国捕鲸船和海豹船会经常光顾特里斯坦。在英国大使到来的三年前，也就是1790年夏天，来自美国费城的约翰·帕滕船长以该岛为基地，住在帐篷里，收集海豹油和5600张海豹皮。其实，一直到此时，特里斯坦还仍然只是一个临时登陆地。那接下来，他将迎来岛上第一个定居者，来自美国马萨诸塞州塞勒姆的乔纳森·兰伯特。一八一零年十二月，兰伯特率领另外两个男人在岛上建立了一个贸易站。兰伯特公开宣布这些岛屿是他个人财产，并将其重命名为接待处，也被称为“清新之岛”。一八一三年，来自意大利的托马索·科里也加入了进来。此时，算是有四个男人定居在岛上了。但没过多久，托马索·科里报告说，兰伯特和两名同伴在一次钓鱼事故中溺水身亡了。托马索·科里后来也不知去向。但关于他的宝藏传说一直流传至今。在几年后的1816年8月14日，英国军队代表乔治三世国王占领了特里斯坦，使其成为南非开普敦殖民地的属地。
英国军队之所以突然占领特里斯坦，是因为当时他们担心拿破仑在1815年滑铁卢战役失败后被囚禁在圣赫勒拿岛。法国人可能会使用特里斯坦作为基地来营救拿破仑，同时也是为了防止美国使用该岛作为海军巡洋舰基地，就像他们在1812年英美战争期间所做的那样。所以，英国军队不仅占领了特里斯坦，随后还在岛上建立了马尔科姆堡军事基地。尽管已经建立了军事基地，但英国海军部还是觉得特里斯坦并不靠谱。尤其是在1817年5月，朱利亚号在堡垒外的沉船造成55人丧生之后，英国驻军于1817年11月全部从岛上撤离，回到了尤里迪斯号上。英国海军最终放弃了特里斯坦的重要战略地位。虽然英国军队都从岛上撤走了，但来自苏格兰的威廉·格拉斯下士和他的南非妻子玛利亚以及两个孩子，在英国普利茅斯的两名石匠。塞缪尔·伯内尔和约翰·南基维尔的陪同下，说服了英国驻军指挥官，成功留在了特里斯坦岛上居住。威廉·格拉斯和两名石匠用打捞上来的沉船的浮木以及岛上的石头，在岛上开始建造房屋和船只。然后，威廉·格拉斯还起草了一部宪法，规定建立一个基于平等与合作的新社区。这一点与大约两百年前登陆北美大陆后的五月花号公约有点类似。当时这部宪法是被他们称为“公司的项目协议”。该项目以签署的共同生活自愿协议为基础，包括股票和商店的平等份额、平分利润、支付购买费用的平等份额、没有人比另一个人更优越等等。该协议于1817年11月7日签署生效。在几乎完全与世隔绝的岁月里，特里斯坦的集体精神至今仍然存在。继美国人乔纳森·伯兰特成为岛上第一个居民之后，英国人威廉·格拉斯一家也就成为了岛上第一个家庭。在接下来的几年里，这个小社区发展比较缓慢，许多人只是停留了很短的时间便匆匆离开了。不过，总有那么极少数人，出于某种原因，愿意留在岛上生活。1820年，英国人理查德·莱利 ；1821 年，亚历山大·科顿两人陆续来到特里斯坦永居。后来，特里斯坦又接待了50名东印度幸存者。这一下子就导致了岛上的粮食短缺，同时因为岛上的帆船在转弯失事，直接交易海豹油和海豹皮也变得无法实现。特里斯坦岛民的生活变得非常艰难，许多人短暂停留便离开了。但威廉·格拉斯和他的家人以及新加入的岛民并没有放弃在岛上自给自足的生活。1826年，来自英国的水手托马斯·斯温也来到了岛上永居。此时，一个一直困扰岛民的严重的问题不得不摆到明面上来解决了。因为一直以来，只有威廉·格拉斯有妻子和家人，其他五个人都是单身汉，这样的日子基本上真的过不下去了。此时，正巧特里斯坦的常客格洛斯特公爵的船长西蒙·阿姆来到岛上。五位单身汉问西蒙·阿姆是否可以从圣赫勒拿安排五位妻子过来，据称每个女人可以给一袋土豆。令人惊讶的是，西蒙·阿姆在1827年还真带着五名志愿者返回到了特里斯坦。托马斯·斯温娶了莎拉·雅各布斯为妻，其他几个单身汉也都结了婚，组成了家庭。威廉·格拉斯作为岛上第一个家庭，对岛民数量的贡献是最大的。这个家庭后来有了八个儿子和八个女儿。到1832年，特里斯坦共有34口人，包括六对夫妇和22个孩子。在接下来的数年中，来自美国的捕鲸船越来越多，捕鲸者以特里斯坦作为基地。据说最多时在特里斯坦海岸边可以看见有七十艘捕鲸船在海上徘徊。一八三六年，荷兰人彼得·格罗恩在船上遇到海难，很幸运他成功上岛。随后呢，他将自己的名字英国化为彼得·格林，从此也开启了在岛上永居的生活。同在1836年，美国捕鲸者托马斯·罗杰斯来到了岛上，与威廉·格拉斯的女儿结婚并永居。1849年，美国捕鲸船长安德鲁·哈根也与岛上的女孩结婚并永居下来。他们为这个新兴社区带来了新鲜的血液和基因。岛上的人口越来越多，似乎预示着这个成长中的社区会越来越兴旺。那个时候，岛民们在岛上的生活并不需要货币，他们只经营自给自足的经济就已经足够了。他们将新鲜蔬菜和淡水以物易物的方式与过往船只交换，以获取岛上所需的物资。几乎所有从欧洲出发前往南非、印度、远东和澳大利亚的帆船都会经过特里斯坦。
，所以岛民的生意也做得很不错，可以说是自给自足到衣食无忧了。不过，据说当初与威廉·格拉斯共同创建岛上社区的联合创始人、石匠之一的塞缪尔·伯内尔，在一次开普敦之旅中带着利润潜逃了。1851年2月，岛上迎来了第一位常驻牧师兼学校教师泰勒牧师。后来，开普敦主教于1856年3月来访，特里斯坦正式被纳入到了开普敦教区。1853年，一个噩耗传来： 6 6岁的社区创始人威廉·格拉斯因癌症去世了。眼看着一步步发展壮大的社区，却因威廉·格拉斯的去世而开始急剧萎缩。到1856年，岛上共有97名居民，但在威廉·格拉斯去世三年之后，他的25名家庭成员离开了特里斯坦，前往当时世界上最富有的城市——美国马萨诸塞州新贝德福德与亲戚团聚。一年后的1857年，又有45人与泰勒牧师一起离开，去了南非。他们中的许多人从此定居在了南非的利佛斯戴尔。他们离开后，这个世界上最偏远的社区里就只剩下四个家庭，共二十八人了。从此，彼得·格林接替了威廉·格拉斯担任社区的非官方发言人，但从未被视为是领导者。接下来，全世界发生了三件重要的大事，使得特里斯坦的人口进一步萎缩，同时也让特里斯坦越来越与世隔绝了。第一，一八六一到一八六五年，美国的内战严重削弱了已经衰落的捕鲸业。来到特里斯坦的捕鲸船越来越少，他们不但没有物物交换了，而且还经常向特里斯坦寻求补给。第二，苏伊士运河于一八六九年开通，由欧洲到远东市场有了一条更安全、更便捷的通道，从而避免了南大西洋和绕道好望角的危险。南大西洋上的贸易船只也是越来越少了。第三，蒸汽代替了帆，帆船逐渐过渡到了燃煤蒸汽船。从此之后，南大西洋航线对于跨大西洋贸易已经不再重要，商船也不再过境特里斯坦停靠补给。这一切有效地阻隔了特里斯坦，使他很快就实现了现代吉尼斯世界纪录，成为了世界上最偏远、孤立的社区海岛。虽然偏远，但英国王室并没有将其遗忘。1867年。爱丁堡公爵维多利亚女王的次子阿尔弗雷德亲王访问了特里斯坦。为了纪念亲王的访问，特里斯坦的社区定居点正式被命名为“七海爱丁堡”。1 8 7 3年10月15日，英国皇家海军科学调查船对特里斯坦达库尼亚群岛进行了地理和动物学调查，在乔治·纳雷斯船长的航海日志中记录下了当时在岛上共有15个家庭和86口人。1875年10月。特里斯坦达库尼亚正式成为大英帝国的属地，从此英国军舰会每年一次到访，运送补给物资。不过，即使有亲王来访，又成为英国属地，但这也并不能改变特里斯坦偏远的窘境。而且，接下来还发生了极具毁灭性的灾难。1885年11月27日，从布里斯托尔前往澳大利亚悉尼的一艘名为“西奇号”的铁驳船正在接近特里斯坦。由于偏远的特里斯坦这些年很少有船只到达。所以这次有船经过，岛民们非常想抓住难得一次的贸易机会。就在西奇号接近岛屿的时候，岛上几乎所有15岁以上、身强力壮的男人，在11月28日天气状况并不理想的情况下，乘坐英国政府最近捐赠的救生艇出海接近西奇号，试图与其进行交换贸易。尽管有人发现救生艇在西奇号旁航行了一段时间，但救生艇上的15人却再也没有回来。这起失踪事件一直都是一个未解之谜。岛上仅有的十五名男子人间蒸发，最多的推测是因为救生艇倾覆而溺水身亡，但也有报道称他们被带到澳大利亚，并作为奴隶出售了。同年十二月二十六日，斯巴达之城号停靠时，特里斯坦岛上的人口为九十二人。因为人口失踪事件，岛上有十三名女人瞬间失去了自己的男人。当时岛上仅剩下了四名成年男子。其中还包括七十七岁的彼得·格林和六十九岁的安德鲁·哈根。一八九二年，一艘意大利帆船起火搁浅，船上的两名船员——意大利人安多利亚·雷佩托和盖坦诺·拉瓦雷洛，幸运地来到了岛上。他们俩选择留在岛上永居，并娶了岛上的女孩。从此，特里斯坦又有了意大利的血统和姓氏。到一八九九年，岛民的人数相对稳定了一些。岛上共有十八个家庭，七十四口人。随着意大利人的加入，岛上社区重新组合并磨练了自给自足的技能。
他们依靠使用拉瓦雷洛的木工技能开发的新的长船，前往人迹罕至的其他岛屿进行狩猎，获取到信天翁、海鸥和企鹅的蛋和肉，从而为岛上的食物增加了更多的蛋白质。不过，在1906年，由于在异常干燥的天气中过度放牧，使得岛上的牧场枯竭，近四百头牛被饿死了。同时，土豆的收入也非常差。不过，即使这样，也没有人挨饿。在经历了自1880年代以来的多年艰辛和1906年特别艰难的冬天之后，英国政府于1907年提出让岛民们撤离该岛。尽管英国政府警告说，如果岛民不撤离，他不能承诺在未来提供进一步的帮助，但岛民们召开了会议，决定拒绝离开。1908年，来自爱尔兰的两姐妹埃克尼斯·史密斯和伊丽莎白·史密斯。在布尔战争中遇见并嫁给了两名与英国军队一同作战的岛民，随后与他们一起返回到了特里斯坦居住。特里斯坦自从有人居住后，最孤立的时期是在第一次世界大战期间，英国海军部放弃了每年一次的补给船航行。据报道，从1909年到1919年，没有任何船只经过特里斯坦。特里斯坦有十年没有收到过邮件。直到亚毛斯号于1919年7月来到特里斯坦通知岛民，第一次世界大战结束了。1920年代，马丁·罗杰斯牧师在岛上组织了圣玛丽教堂的建造，并在安德鲁·哈根的家中扩建了一所学校。1936年，英国《每日电讯报》报道，特里斯坦的人口为167人，同时还拥有185头牛和42匹马。从1937年12月到1938年3月。一个挪威团队对特里斯坦进行了一次科学考察，他们完成了该岛的第一张详细的陆地地图。1938年1月12日，英国宣布特里斯坦为圣赫勒拿的属地，其中也包括阿森松岛。随着第二次世界大战的临近，英国皇家海军在特里斯坦附近发现了德国 U 型潜艇和施佩伯爵战舰。于是 ，1942 年，英国海军在岛上建立了一个绝密海军基地和一个气象站。用作秘密信号情报站来监视德国 U 型潜艇和南大西洋的航运活动。当时，一个由十六名当地男子组成的部队接受了特里斯坦防御志愿者的培训，同时在外科医生武力中校的指挥下，在岛上建造了包括军用宿舍、办公室在内的新建筑，并首次建造了专门的学校、医院和商店。岛民们第一次获得了现金工资，并能够在商店里消费。在二战中，特里斯坦基本上只起到了信息联络的作用。随着二战的结束，为了维持战时所建立的一部分基础设施，英国政府安排了管理员、无线电操作员、医生和老师来到岛上工作。在战争期间，担任牧师的劳伦斯牧师发现，特里斯坦有丰富的龙虾资源。他意识到，世界各地的高级餐厅都需要这种龙虾，于是，在1949年成立了特里斯坦开发公司。专门进行商业渔业捕捞龙虾的工作。同年晚些时候，岛上第一家龙虾罐头厂在大海滩建成。从此，特里斯坦走向了经济繁荣。一八五零年到一八五三年，修·艾利奥特爵士成为了英国第一位被派去统治该岛的行政长官。与同时发挥领导作用的牧师不同，行政人员是英国政府的官方代表。一九五五年到一九五六年。英国对特里斯坦达库尼亚群岛中的高夫岛进行了一次科学考察，随后与南非政府达成协议，让他们在岛上维持一个永久的气象站。与此同时，南非要答应一个条件，那就是每年要派遣一艘船访问或补给特里斯坦。直到如今，这仍然是与世隔绝的特里斯坦社区的重要生命线。1957年，第二位来访的爱丁堡公爵、英女王的丈夫菲利普亲王访问了特里斯坦。现在岛上还专门有一座菲利普亲王厅，就是为了纪念菲利普亲王的来访的。特里斯坦本是一座火山岛，岛上可居住的区域——七海爱丁堡定居点，仅占一小片平坦的地区。活跃的火山岛平日里看起来非常温和，数百年间也未曾喷发过一次。但在1961年8月和9月，由于地下岩浆向上推动并引发地震，从而导致定居点后方的山体开始滑坡。岛上罐头厂附近的土地开始隆起，似乎火山要爆发了。十月九日，在定居点和罐头厂之间的地面上出现了一道裂缝，岛上的二百六十四名岛民和三十一名外籍人士被疏散到了土豆种植地的小屋过夜。第二天，十月十日
，罐头张附近上升的地面已经变成了一个新的火山锥。因为距离岛上唯一的定居点实在是太近了，人们也无法预想火山爆发到底会达到什么样的程度，因此决定所有人员立刻马上从岛上撤离。岛民们先乘坐岛上仅有的两艘渔船，陆续到达无人居住的南丁格尔岛过夜。十月十一日，荷兰客船接载南丁格尔岛上的被困岛民离开，于十月十六日抵达南非开普敦。几日后，他们又登上班轮斯特林城堡，并于十一月三日抵达英国南埃普敦。到达英国后，岛民们参加了大型的新闻招待会，并在萨利莫瑟姆的彭德尔军营短暂停留，最后在汉普郡卡尔肖特附近的一个旧皇家空军营地定居下来。英国政府认为这次撤离是永久性的。由于事故、环境和经济情况，应该彻底放弃特里斯坦岛上的西海爱丁堡定居点。毫无疑问，火山爆发，熔岩流摧毁了岛上的工厂和良好的登陆海滩，这意味着该岛将不再适合居住。即使对于顽强的特里斯坦岛民来说也是如此啊，毕竟他们来到英国本土得到了热烈的欢迎，今后的生活中还可以找工作，并且让孩子接受更良好的教育。换句话说，可以在祖国找到新的出路。其实事实也确实如此。岛民们的孩子在英国当地学校上学，成年岛民受雇于当地各种企业和船只。在英国，他们第一次体验到了现代生活。但没过多久，新问题便出现了。岛民中的一名养老金领取者在当地被抢劫。岛民对人类密集社会的流感缺乏免疫力。同时，他们还不得不忍受令人震惊的1 9 6 2到六三年的寒冬。因此，在英国住了一段时间之后，岛民们表露出了想要返回特里斯坦居住的愿望。1962年初，皇家学会的一次考察研究了特里斯坦新的火山锥及其影响。出乎意料的是，西海爱丁堡定居点并没有受到火山爆发的影响，基本上完好的幸存了下来。在得到积极的反馈后，包括十二名岛民在内的重新安置调查小组于八月九日离开英国，并于九月八日返回到特里斯坦。他们开始执行使定居点重新适合居住，并为可能的回归铺平道路的艰巨任务。不过，仍然希望他们留下来的英国殖民办公室在十二月安排了一次仓促的投票，结果岛民们以一百四十八票对五票赞成返回。一九六三年三月十七日，一支五人的岛民先遣队从英国出发，经巴西里约热内卢，于四月九日抵达特里斯坦。剩下的一百九十八名岛民分别于一九六三年十月二十四日和十一月十日，乘坐丹麦渡轮离开英国南安普敦，返回特里斯坦。从此，这个世界上最偏远的人类社区又重新蓬勃发展起来了。一九六五年到一九六七年，岛上建造了一个新港口。后来又修建了岛上的道路，以及电力、供水和污水处理设施。这一系列新的建设极大地改善了岛民的家园，岛民们又回到了世外桃源般的生活状态中。高夫岛于1995年作为高夫野生动物保护区，被联合国教科文组织列为世界遗产。2001年5月，一场风速高达每小时190公里的飓风给岛上造成了严重的破坏，特里斯坦不得不再次重建。2005年，特里斯坦正式获得了英国邮政编码，以方便居民在线订购商品。2008年2月13日，一场大火摧毁了岛上的四台发电机和鱼罐头厂。3月14日，新发电机恢复供电。2009年7月，一家新工厂重新建成。后来，根据这些岛屿制定的2009年宪法条款，特里斯坦不再是圣赫勒拿的属地。而是圣赫兰拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚领土的平等部分。尽管特里斯坦与圣赫兰拿属同一海外领土，但它并不使用当地的圣赫兰拿镑，而是使用英国发行的英镑。以上我们了解了特里斯坦数百年来坎坷的发展过程。特里斯坦作为人类繁衍所需最小种群的参考案例，人类学论文通常把这里作为最小人类社会研究的标本。现在，特里斯坦已经被公认为是鲜有外人涉足的地球上最偏远的有人定居的岛屿。岛上的人口是1816年至1908年间来此定居的15人的后代，因此现在岛上仅有的七个不同的姓氏，也就是现在岛上的七个大家庭。一直以来，岛上从来没有一对夫妇离婚。你还记得前面咱们提到的七个外来定居的原始岛民的姓氏吗？那现在呢，咱们可以来总结一下。一八一六年，来自苏格兰的威廉·格拉斯；一八二六年，来自英格兰的托马斯·斯温
，一八三六年荷兰的彼得格林，一八三六年美国的托马斯罗杰斯。一八四九年的美国安德鲁哈根，以及一八九二年最后到来的意大利的两个人，安德里亚雷佩托和盖塔诺拉瓦雷洛。目前岛上七个姓氏，共有八十个家庭，所有岛民均为农民，从事畜牧业与渔业，所有土地都是社区公有，每家的畜群数量被严格控制，以保护草场，避免贫富分化。外人登岛必须得到书面许可，并禁止外人常住。岛上外汇收入则来自小龙虾的捕捞和销售，以及季节性的渔业加工。另外还有发行邮票和铸币的收入。这些收入保证了岛上基础设施的建设和居民的工资发放。因此，岛民很少向英国政府请求援助。在特里斯坦，没有政党和工会，但有行政长官和岛议会在政府大楼工作。政府大楼是岛上唯一的两层建筑，也被称为白厅。岛上的警务由一名专职警察和三名特警负责。另外，岛上还有方便岛民活动的公交车。岛上的卡莫利医疗中心通常也被称为医院，一般会有两名外籍医生提供二十四小时医疗服务，通常还有两名外籍护士和四名当地护士，以及牙科和眼科医生。当然，如果遇到复杂或严重的病例，就只能被运送到南非开普敦接受治疗了。长期以来，由于岛民们之间基本上都是持续内婚。所以在岛民中会有必不可少有一些健康问题，比如青光眼和哮喘。经研究发现，岛民中哮喘的发病率为百分之四十二，非常的高。因为岛上有三个原始定居者就是哮喘患者。岛上唯一的圣玛丽学校为大约三十名五到十六岁的学生提供教育服务。如果希望继续深造的学生，还可以去英国或南非开普敦继续深造。现在的菲利普亲王厅里有名为信天翁的世界上最偏远的酒吧，这里也算是岛上的社交中心吧。据说岛上的九栋高尔夫球场，并不是因为岛民喜欢打高尔夫球，实际上是为一位想家的英国行政人员建造的。另外，岛上还有圣玛丽教堂和圣约瑟夫教堂、茅草屋博物馆以及埋葬先人们的整齐的墓地。另外，在特里斯坦的海岸边，也经常能看到珍惜的海豹、帅气的企鹅和优雅的信天翁。最后，不得不说的是，海拔 2,082 米的玛丽皇后峰，也就是岛上最高的火山口，被誉为是恋人的圣地，因为这里有一座非常漂亮的新型火山口湖。不过，要想登上火山口，欣赏这绝无仅有的自然奇观，据说至少要经过六个小时的徒步旅行，而且只能在天气好的时候才可以上去。同时建议要配备两名向导，怎么样？这样一座世界上最偏远的有人居住的小岛，或者说世界上最偏远的别墅住宅小区，仿佛就是一个与世隔绝的袖珍小国家，一切靠自给自足，人人平等，自由自在。如果有机会能去岛上住上一个月，你愿意吗？来一次旅行，涨一点姿势，有什么问题请留言或者转发，点个赞。最后别忘了下期内容更精彩，我们行不离。